Bienvenue à cette deuxième classe de maîtres, euh, aujourd'hui présentée par Anne-Marie Leclerc de LG2, Agence de communication sur le marketing responsable, le marketing intelligent. Donc, deuxième de trois euh, classes de maîtres pour fondateurs de start-up que nous présentons aujourd'hui. Euh, la troisième euh, aura lieu non pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, donc le 18 juin, sur le modèle d'affaires. Euh, donc, je me présente, Alexandra Maillard, je suis directrice des communications chez Bonjour Startup Montréal, qui est un organisme à but non lucratif, euh, qui a un an et demi à peu près et qui euh, souhaite accélérer la création, la croise, croissance et le rayonnement des start-up montréalaises et tout ça pour un impact social et économique pour la métropole. Cette classe de maîtres ou cette série, en fait, est également présentée par Montréal Inc., qui est une fondation qui offre des bourses aux jeunes entrepreneurs et de l'accompagnement par des coachs bénévoles. Et euh, finalement, par Startup en résidence, qui est l'incubateur de Desjardins. Euh, et je passe la parole maintenant à Éric Morin de Startup en résidence, qui va vous en dire plus. Bien, bonjour tout le monde, merci beaucoup Alexandra. Donc, euh, bienvenue dans cette deuxième classe des maîtres, donc deuxième d'une série de trois, comme disait Alexandra. Je m'appelle Éric Morin, je suis conseiller principal en innovation chez Desjardins, en fait à la direction innovation ouverte, de même que responsable de l'incubateur de Desjardins, Startup à résidence. Donc, je suis bien heureux de collaborer avec Montréal Inc. et Bonjour Startup Montréal, de même que LG2, trois acteurs importants de la scène Startup. Euh, L'incubateur Startup en résidence de Desjardins a accueille et accompagne depuis euh, plus, plus déjà trois ans pardon, des startups qui proviennent des quatre coins du monde et qui ont le potentiel d'apporter de la valeur ajoutée aux membres et clients des jardins, euh, l'appuyer aussi dans sa transformation numérique et euh, créer un impact dans la société euh, canadienne. Donc, on fait ça avec des startups brillantes avec l'aide de 90 ateliers et activités, 45 experts et euh, mentors euh, et un riche réseau de partenaires nationaux et internationaux. Euh, comme je l'ai mentionné la semaine dernière là, lors de la première classe, il y a une quantité appréciable de webinaires, nos calendriers sont pleins, mais on avait quand même décidé de créer cette série-là euh, dans la foulée de la crise euh, avec une approche beaucoup plus business to business. Et donc, la semaine dernière, nous étions dans les ventes. Cette semaine, on y va donc avec le marketing. Et le 18 prochain, à 8h30, nous conclurons la série avec un atelier sur comment rendre votre modèle d'affaires exponentiel. Revenons à la classe d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Marie Leclerc, associée VP de LG2, de même que experte pour Startup à résidence. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Anne-Marie. Nous te donnons le plancher. Merci, Eric. Je vais brancher mon écran. Partager l'écran avec tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout le monde oui. me voit? Parfait. Oui, je vois l'écran. Bonjour tout le monde. Alors, euh, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment très plaisir d'être là. Je vais essayer d'être à la hauteur. Euh, je vais commencer par me présenter. Anne-Marie Leclerc, je suis responsable de l'innovation euh, chez LG2. Euh, mon background, euh, une ancienne athlète de haut niveau, donc euh, qui s'impose des gros objectifs. Euh, mère monoparentale et euh, entrepreneur euh, depuis 2010. Euh, euh, J'aime vraiment m'imposer beaucoup de défis. Donc, euh, après 25 ans d'expérience, euh, se lancer dans l'innovation, euh, c'était quand même quelque chose de, de nouveau. Mais euh, ça m'a amené, ça m'a amené vraiment à pousser des limites après avoir passé euh, 10 ans à l'étranger, euh, dans différents pays, euh, dans différentes agences, d'avoir euh, côtoyé beaucoup, beaucoup d'entreprises, que ce soit à travers l'enseignement, le, l'école d'entrepreneurship de Beauce ou euh, des, euh, au niveau de l'université, euh, l'université de Sherbrooke ou euh, HEC également pendant dix ans. Euh, je voulais mentionner, je devenais entrepreneur en 2010. Je ne pensais jamais faire ça dans ma vie. Je me suis toujours dit, je ne vais jamais pouvoir dormir. C'est une trop grosse pression. Puis aujourd'hui, je n'imagine pas faire d'autre chose. Euh, L'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment quelque chose comme un, du sport de haut niveau. Donc, euh, c'est comme une drogue qui me fait avancer tous les jours. Alors, je suis très reconnaissante euh, d'avoir mis le pied là-dedans et d'être là-dedans aujourd'hui. Donc, euh, avant de passer à la matière, je tiens à remercier euh, Startup en résidence euh, des Jardins. Bonjour Startup Montréal et Montréal Inc. pour l'invitation. Comme je dis, je vais essayer d'être à, à la hauteur. Donc, euh, juste un petit mot sur LG2 également. Qui est LG2? Euh, on est une entreprise québécoise. On a bientôt 30 ans. 
on évolue dans le domaine des communications marketing euh, depuis le jour 1. On a évolué organiquement en fonction des nouveaux besoins de marché. Donc, euh, quand le numérique est arrivé, on a développé le numérique, l'architecture, le design et euh, plus récemment l'innovation pour aider nos clients à trouver de nouveaux vecteurs de, de croissance et de revenus par l'invention de produits et de services. Euh, on est en entreprise à propriété 100% québécoise et on souhaite le demeurer. Euh, tous les jours, on se fait appeler pour, euh, euh, par des, 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 des intérêts euh, nationaux ou étrangers et on refuse parce qu'on a, on a reçu un cadeau en pouvant racheter une entreprise puis on souhaite faire la même chose plus tard euh, pour soutenir notre économie d'ici et aussi soutenir les entreprises d'ici. Donc, c'est vraiment un choix qu'on a fait et on en est très fiers de rester maître de notre destin. Et les seules personnes à qui on est redevable, ce sont nos employés et nos clients, et non pas des investisseurs euh, étrangers. Euh, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de faire une différence. Donc, c'est la taille des défis qui nous intéresse. Pourquoi on a commencé à s'intéresser euh, aux startups? Bien, tout simplement parce que nous-mêmes, on cherche des nouveaux vecteurs de croissance. Puis on a commencé par côtoyer une startup qui avait peut-être besoin d'aide au niveau des compétences qu'on a, mais aussi euh, d'investissement. Donc, euh, on a décidé de mettre un pied là-dedans. Donc, on est devenu des investisseurs. En travaillant en innovation aussi, on est devenu des inventeurs et donc on, on monétise ce qu'on fait aussi, ce qui est nouveau pour notre industrie. Mais aussi, ce qui est important pour nous, c'est d'accompagner les jeunes entreprises. Euh, on est passé par là, on a, on a vu l'aide qu'on a eue. Euh, on sait que les plus jeunes en ont besoin également. Donc, on se donne ce rôle-là en tant qu'entreprise de 30 ans aujourd'hui d'accompagner euh, les, euh, les startups. Je vous dirais qu'on en voit un énorme avantage. Souvent, on dit oui, c'est les startups qui en bénéficient. Ben non, tout le monde en bénéficie. Moi, j'encourage toutes les entreprises de toute taille, qu'elles soient publiques, privées, parapubliques, peu importe, peu, peu importe l'industrie, peu importe sa taille, de travailler avec vous, les startups, parce qu'on apprend beaucoup de vous également. Vous êtes agile, vous nous empêchez d'être complaisants et euh, vous nous brassez également. Donc, euh, je vous remercie parce que pour nous, c'est un plaisir de travailler avec vous. On grandit ensemble là-dedans. Donc, passons à la matière. Euh, Aujourd'hui, on va parler de marketing. Euh, oui, pendant, mais surtout après la pandémie, parce que si on change tout le temps notre marketing, c'est bien de le changer, mais si on change trop souvent, ben, on, on a l'air instable. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre les bonnes décisions pour que ce soit euh, vrai maintenant, mais aussi que ça puisse durer dans le temps et pas toujours se réinventer? Là, je vous dis, vous entendez peut-être des bruits autour de moi, mais j'ai des ouvriers autour de la maison. <rire> puis, en temps de pandémie, <rire> j'ai pas le choix. Fait que, bref... Euh, ça va peut-être cogner un petit peu, mais euh, c'est chez nous que ça cogne. Alors, euh, euh, on a parlé de... Je, euh, forcément, on va parler de rôle, de valeur et de distinction, mais ici, c'est comment est-ce qu'on peut euh, identifier une nouvelle fondation euh, du, du paysage marketing. Donc, c'est quoi le rôle du marketing? On va passer à travers ça. S'ajuster, euh, puis à la fois créer plus de valeur. Donc, comment est-ce qu'on on, on solidifie notre marketing en créant davantage de valeur? Puis finalement, comment est-ce qu'on arrive à distinguer pour ne pas ressembler à tout le monde? Donc, c'est euh, justement, c'est par la perception. Et puis aussi, c'est bien, on voit que tout le monde fait de l'empathie en ce moment. C'est presque devenu un, un gag. Là. Il y a des vidéos sur YouTube qui roulent. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Euh, oui, demeurer empathique, mais être davantage pertinent par rapport à ce qu'on a à offrir. nous. Alors, au niveau des rôles, euh, il y en a quatre importants. On va passer à travers parce que à partir du moment où on maîtrise ça, on est capable de, de, de vraiment creuser dans le marketing puis de, de, de lui donner toute sa valeur puis de le faire fonctionner à notre avantage. Alors, c'est d'abord une stratégie de commercialisation. Longtemps, on a entendu parler des 4P, prix, produits, promotion, puis euh, évidemment, euh, en anglais, c'est un autre mot, là, mais c'est distribution en français. Mais aujourd'hui, on, on a rajouté un cinquième, c'est « people ». Ce sont les gens. On voit que la marque employeur prend de plus en plus euh, d'importance, les ressources humaines dans l'attraction la, 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 et la rétention de talent, mais comment faire vivre une marque également auprès de ses employés devient de plus en plus important. Et je vous dirais que dans un contexte de COVID, où la santé et sécurité devient euh, crucial, bien, ça devient une la santé et sécurité devient une composante de l'expérience de marque. Donc, c'est des nouvelles réalités marketing qu'on qu n'avait pas avant. Mais donc, les gens aujourd'hui deviennent une composante importante euh, de la formule marketing. La semaine dernière, euh, euh, c'était sur les ventes. Puis souvent, me dit, les gens me disent Ouais, mais c'est quoi la différence entre les ventes et le marketing? Bien, il y a clairement une différence entre les deux. Moi, je trouve que les ventes sont intégrées au marketing. Ils sont un outil essentiel au marketing et non pas l'inverse. Je vais, revenir, je vais revenir tout à l'heure euh, sur ce sujet-là, mais euh, on pense que ce sont les banques qui dictent le marketing, puis ça ne devrait pas. Puis ça a peut-être été le cas dans, dans le passé, mais on va voir aujourd'hui, puis ça fait plusieurs années, c'est plus vrai, on ne peut plus fonctionner comme ça parce qu'on n'a pas les bonnes, euh, on n'a pas toujours les bonnes, le bon pouls du marché. Or, les gens des ventes sont, sont essentiels parce qu'ils ont tellement d'informations, ce sont eux qui parlent à plein de gens. 
euh, que les gens à l'intérieur de l'entreprise ne parlent pas non plus, donc ils sont une source d'informations euh, précieuse. Donc, euh, la stratégie de, de, de commercialisation, elle est, euh, elle est vraiment, vraiment importante en termes de, de rôle. C'est une stratégie de commercialisation. Le marketing également, c'est un allié à la stratégie d'affaires. Elle est là pour contribuer à réaliser les objectifs d'affaires. Donc, si jamais vous travaillez avec du monde en marketing qui ne pose aucune question sur le plan d'affaires ou la stratégie de croissance, vous devriez commencer à vous en méfier parce que c'est impossible qu'on on réfléchisse à du marketing sans s'aligner là-dessus. Le marketing, marketing est là pour aider à répondre aux objectifs, donc à aider les ventes, à aider un, un, un paquet d'acteurs de, de, dans l'organisation. Donc, il faut s'intéresser et mettre le nez dans euh, les plans d'affaires et les stratégies de croissance des organisations si on veut faire un bon marketing. Le marketing, ce n'est pas un beau logo, ce n'est pas de la publicité et ce n'est pas exclusivement de la communication. Si on s'arrête à ça... On limite le potentiel de performance du market, que le marketing peut avoir pour notre organisation. Troisième rôle important, c'est une courroie de transmission. Donc, autrefois, c'est là que je revenais aussi aux ventes et tout ça, c'est que la R&D dictait le développement de l'offre. Puis, quand on regarde comment les startups fonctionnent aujourd'hui, c'est normal. Vous créez quelque chose, vous inventez quelque chose de génial, mais est-ce que cette invention-là, elle est prête à être reçue dans le marché? Donc, c'est là qu'il va aller chercher le pouls du marché pour dire, bien, comment est-ce que, puis moi, je le dis souvent, Comment est-ce qu'on peut transformer votre roche en diamant? Parce que c'est génial ce que vous avez créé. Mais ce qui est façonné pour être commercialisé, sans modifier l'innovation, mais pour qu'il soit séduisant au maximum et que vous ayez cherché euh, une masse critique rapidement et donc une croissance rapide. Donc, c'est là que euh, euh, si la R&D travaille de manière isolée et insulaire, ça peut devenir dangereux parce que est-ce qu'on a le pouls euh, du marché finalement. Donc, cette courroie de transmission-là, elle nous permet d'aller chercher de l'information euh, de l'externe. Avant, les gens, il n'y avait pas de voix. Je veux dire, on n'avait pas Internet. Les entreprises fonctionnaient de manière pareille, toutes pareilles. Elles imposaient, puis les, les consommateurs ou le end user, peu importe si c'est du B2C ou du B2C, obéissaient. Aujourd'hui, et ça, c'est depuis Internet, ça, c'est le end user, c'est l'utilisateur final, que ce soit un produit, un service, euh, comme je disais, une entreprise ou un individu, qui a le pouvoir. C'est lui qui décide si une entreprise va performer ou pas. Puis là, après ça, évidemment, on connaît le double l'arme, le, 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 ouais, comment on dit, l'arme à double tranchant de, des médias sociaux. Donc, quand ça plaît, c'est bien, mais quand ça plaît pas, ils sont capables de tuer une entreprise facilement. Alors, la R&D est devenue impossible de fonctionner à circuit fermé. Euh, D'où l'importance de euh, capitaliser sur la donnée. Nous, on a développé justement le service de données Insight chez G2 parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui en ont besoin pour justement comprendre comment évolue le marché pour adapter mon offre en fonction euh, de la demande. Donc, les rôles se sont inversés. Euh, la R&D ne peut plus fonctionner de manière euh, isolée. Et il est, ainsi, est, est essentiel de considérer cette donnée-là, qu'elle soit quantitative, qualitative, d'aller la chercher on pourra reparler aussi de comment aller la chercher. Ce n'est pas tout le monde qui a des millions de dollars pour payer des entreprises puis faire de la recherche, mais aller dans la rue, poser des questions à des gens, c'est une forme de recherche également. Donc, euh, il faut accepter d'être poreux comme entreprise et de se faire contaminer d'informations euh, venant de l'externe euh, pour optimiser justement notre R&D. Donc, important que le marketing serve à ça. C'est une importante courroie de transmission entre l'interne et l'externe. Finalement, le dernier rôle qui va aussi avec la courroie de transmission, c'est que c'est un thermomètre d'évaluation de marketing. Ça vous permet d'avoir le pouls de la situation. Vous avez lancé quelque chose, ça marche-tu, ça ne marche pas? Comment j'ai besoin d'évoluer? Peut-être que mon produit fonctionne très bien, mais il y a un angle stratégique que je n'ai pas utilisé pour le commercialiser qui m'a donné un avantage concurrentiel ou qui irait chercher une préférence importante euh, chez les, les, les consommateurs ou les, les, ma cible finalement à rejoindre. Donc, euh, ça nous donne un indicateur des mouvements de marché. Ça nous indique également comment se passent les comportements, les changements de comportement de consommation, d'achat, etc., les changements de perspective. Euh, et c'est là-dedans qu'il faut naviguer, il faut surfer là-dessus. Au lieu de voir ça comme un problème, il y a toujours moyen de voir une opportunité dans le changement. Donc, c'est important de toujours avoir ce pouls de marché-là pour voir est-ce que mon offre est encore pertinente. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer son offre, il faut peut-être changer la manière dont la package pour aller dans le marché. C'est là la puissance du marketing. Okay? Donc, si, si je reviens puis je veux juste stresser ces deux, de, ces deux derniers rôles-là, la courroie de transmission et le thermomètre d'évaluation, euh, parce que c'est vraiment ça qui va aussi nous permettre d'aller euh, créer de la valeur. Donc, on, comme on le disait, c'est important, de, de, c'est une stratégie de commercialisation, commercialisation. Il faut se coller au plan d'affaires, aux stratégies d'affaires, mais euh, 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 c'est vraiment les, les deux derniers rôles qui vont faire en sorte qu'on va aller chercher toute la puissance 
que peut donner le marketing pour euh, l'organisation, c'est-à-dire se coller à ce qui se passe euh, dans le marché et dans la tête de, des consommateurs ou des entreprises que nous ciblons. Donc, ces deux derniers normes ont été des, des vecteurs de créateurs de valeur. Donc, la valeur à créer, euh, ben, présentement, clairement, la crise pour moi, c'est une opportunité, surtout en travaillant en innovation, parce que l'innovation se nourrit de besoins humains. Donc, euh, la crise a provoqué, évidemment, un, une, une, une éclosion d'un large éventail de besoins humains en tout genre, des nouveaux ou des besoins qui étaient refoulés. Et puis, je vous dirais que tout d'un coup, on prend conscience de nos émotions, de notre vulnérabilité euh, et de nos sens. Ça n'a jamais, on dirait que ça n'a jamais eu lieu, autant sur le plan individuel que collectif. Euh, puis comme je disais, je trouve que ça tombe bien parce que l'innovation nourrit de besoins humains, mais le marketing aussi. Donc, c'est un moment parfait pour se réimaginer ou réimaginer la manière de se commercialiser. Euh, puis c'est une opportunité tout simplement pour s'ajuster. Alors, comment est-ce qu'on euh, va, va y arriver pour évaluer sa pertinence et d'assurer justement euh, sa pérennité? Donc, ici, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui va changer. C'est là-dessus qu'il fallait puiser euh, les sources de, 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 de valeur ajoutée qu'on peut aller chercher. Pas tout le, ça ne plaît, plaît pas à tout le monde le changement. Là, si on s'adresse majoritairement à des startups, c'est sûr que vous autres, ça vous fait moins peur, mais il y a une opportunité à l'épuiser dans le changement. Il ne faut pas avoir peur euh, de ça. Euh, si on regarde justement, euh, on retourne toujours dans le passé pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre. On ne dit pas que le passé dit que l'avenir, mais il y a toujours des petites leçons à en tirer. Donc, on a regardé qu'est-ce qui s'est qu passé après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une reprise ou quoi que ce soit. C'est sûr que les contextes étaient extrêmement différents. Je veux dire, il y avait un boom de l'automobile puis du logement, ce qui ne sera pas du tout le cas aujourd'hui. Mais ils ont vu où ils étaient capables d'aller chercher des opportunités. C'est sûr que c'était un temps de hyper consommation, mais c'était quand même assez intéressant. Je ne vais pas passer à travers au complet, mais si on fait le parallèle avec aujourd'hui, ce qui se passe post-COVID, on peut voir qu'il va y avoir, il va y avoir une, une, une consommation probablement plus intelligente. On le voit déjà, les gens ont le temps de réfléchir. Et euh, je, je vais vous donner une ligne tout à l'heure, je vais même la... Qui vient. Je ne vais pas vous la dire tout de suite, je vais la dire tout à l'heure, mais c'est incroyable comment on peut devenir plus pertinent parce que justement, les gens euh, prennent le temps de mieux magasiner. Euh, ils vont acheter des, probablement des choses plus durables. Bien que beaucoup de gens aient diminué au niveau de leur revenu discrétionnaire, il y en a beaucoup qui vont choisir d'acheter des choses un peu plus chères parce que ça a une plus grande durée de vie. Donc, il y a un changement positif à ce niveau-là. Il va y avoir probablement un boom en, en sédentarité, euh, oui, des faibles taux d'inflation. Les grandes entreprises vont devenir plus grandes parce que la notion de confiance, le trust devient très, très, très important. Donc, oui, autant avant, il y avait des petites entreprises, mais euh, aujourd'hui, excuse-moi, il ne faut juste pas faire de, de bruit. Euh, et euh, euh, on va avoir une plus grande polarisation des inégalités également. Euh, des plateformes sociales euh, deviennent de plus en plus dangereuses alors que... Euh, avant, ben, tout, tout, tout c'était la télévision qui dictait, mais c'est un seul sens de, de communication. Aujourd'hui, je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, ce sont les plateformes sociales qui vont un petit peu façonner, façonner euh, le, le, le comportement euh, de consommation économique. On, on le voit comment ça joue à travers euh, les médias également. Euh, quelles opportunités on peut en tirer là-dedans? Ben, il y en a un paquet. C'est sûr qu'on peut tirer des opportunités, opportunités par les faits qu'on vient de citer, mais si on regarde euh, la liste de choses que ça peut amener, tu sais, euh, la limite des infrastructures digitales, comment est-ce qu'on est capable de puiser une opportunité là-dedans? On, on étire ce qui existe actuellement. Il va falloir se réinventer à ce niveau-là. Euh, L'intensification de la maladie mentale, c'est un malheur, c'est sûr, mais il y a des opportunités pour voir comment est-ce qu'on est capable de euh, venir en aide à ce niveau-là. Le cashless, euh, le do-it-yourself, c'est toutes des choses des entreprises. On a parlé à des grandes entreprises au Québec où ils ont besoin d'avoir des techniciens à domicile. Et là, les techniciens ne peuvent pas rentrer. Fait comment ils accélèrent les innovations qui étaient dans leur tiroir, qui disaient, bien, ça, on va mettre ça dans nos plans d'affaires à venir. Non, non, là, faut il faut qu'ils le fassent maintenant. Puis en l'essayant un peu tout croche, ils voient que ça marche. Fait que, oh, ben, ils font juste euh, évoluer plus vite en capitalisant sur une situation. Ça ne veut pas dire qu'on profite des autres, mais ça veut dire qu'on fait juste, euh, excusez-moi, mais on se déniaise un peu plus vite, puis ça porte fruit. Donc, il y en a des tonnes de, 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 de vecteurs d'opportunités qu'on peut trouver euh, pour, euh, pour justement se, se créer de la valeur. 
Euh, ça, c'est une de mes phrases préférées qui vient de Hugo Chouinard, puis il dit « les gens deviennent moins cons en temps de crise ». Lui, s'est aperçu, là où il a fait son, son meilleur chiffre, c'est pendant la crise de 2008-2009, parce que les gens se posent la question « est-ce que j'ai vraiment besoin de quelque chose ?» et euh, « je vais payer peut-être un petit peu plus cher pour l'avoir parce que j'aurai moins besoin de le racheter bientôt, donc ça va, au, à long terme, ça va me coûter moins cher ». Je trouve que c'est extrêmement euh, 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 intelligent comme, comme commentaire parce qu'effectivement, il y a une opportunité à aller chercher euh, des, 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 des meilleurs consommateurs aussi. On l'a vu dans beaucoup d'entreprises, les gens qui achetaient à crédit euh, ont disparu. Il y a une meilleure qualité de clientèle, donc euh, il y a une opportunité, une opportunité à ce niveau-là également. Et ce que ça veut dire, par contre, c'est qu'il faut gagner en pertinence. Il faut que, par rapport à vos concurrents, vous créez de la préférence. Oui, ça se fait sur le plan émotif, mais il faut que votre produit, votre service, votre offre, votre portfolio soit perçu, soit perçu comme étant plus pertinent que les autres. Puis ça, ça se travaille. Ça ne veut pas dire qu'il faut injecter de la nouveauté dans son offre, mais ça veut dire qu'on peut le marketer différemment pour créer davantage de pertinence. Et il faut le faire en allant puiser dans des nouveaux besoins. Donc, cette pertinence-là, oui, elle va créer de l'empathie parce que vous êtes à propos des autres, mais vous n'avez pas un discours d'empathie. Euh, comme beaucoup de gens le font et puis que maintenant, ben, on devient de plus en plus insensible parce qu'on on le voit beaucoup. Et évidemment, gagner en pertinence de le « new normal ». Alors, ce, le « new normal », on en parle beaucoup. Il est, il est différent pour tout le monde parce que chaque organisation est différente, mais tout le monde doit s'adopter à, à cette nouvelle réalité-là. Donc, c'est important de, besoin, de vraiment miser sur de nouveaux besoins humains euh, émergents et réimaginer les entreprises et qu'on va filtrer par ces besoins-là. Donc, euh, des besoins humains, par exemple, c'est euh, ça, c'est vraiment une courte série. Là. Il y en a, on peut en imaginer plein. Puis, c'est des sessions de travail qui font qu'on les imagine. C'est la réévaluation des priorités personnelles, professionnelles. Comment on va chercher un équilibre travail-famille? Ah, la technologie peut rentrer là-dedans. La psychologie peut rentrer là-dedans. Euh, L'architecture peut rentrer là-dedans. L'expérience peut rentrer là-dedans. Renforcement de l'engagement familial, le contrôle, l'apaisement d'anxiété chronique. Euh, le retour du staycation, je veux dire, on regarde aujourd'hui le, les quincailleries, je veux dire, il y a de la, de la rupture de stock dans hein, les, les graines de jardinage, dans les râteaux, dans la peinture, donc euh, je veux dire, c'est incroyable, on pensait, ne on pensait pas ça, euh, l'année prochaine, ça va être pareil, donc comment est-ce qu'on on peut capitaliser là-dessus, etc., etc., il y en a des tonnes. Euh, voici juste une liste euh, de besoins euh, qu'on est capable d'identifier euh, suite à des... des des impacts du COVID. Donc, euh, en voici quelques-uns. Je ne vais pas passer à travers, mais on peut en trouver à l'infini. Euh, ce qui est important, je vous dirais, c'est d'identifier les bons après euh, qui vont servir à votre entreprise. Euh, donc, c'est vraiment, il la, la, y, a, y, a, y a quatre étapes dans cette démarche-là pour créer la valeur. C'est comment, d'abord, de comprendre comment identifier les besoins et les comportements de vos publics cibles. Vous avez sûrement différents publics cibles. Il y en a, c'est des entreprises. Dans les entreprises, c'est-tu des acheteurs? Est-ce que c'est le CEO, euh, votre client? Est-ce que c'est le gars des TI? Est-ce que c'est, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un euh, des achats? Est-ce est que votre euh, public cible, c'est un consommateur? Des fois, des différents profils de consommateurs, donc différentes séries de besoins à identifier pour ces gens-là également. C'est correct d'en avoir différents parce que tout le monde est différent. Alors, euh, c'est important d'identifier les bons en fonction de vos différents publics cibles et de les séparer en fonction de vos cibles également, si c'est nécessaire. Donc, je vais vous partager aujourd'hui un tableau que vous pourrez réutiliser et euh, à travers les quatre euh, manières de, 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 de créer de la valeur à travers ces besoins-là, je vous ai mis des petits chiffres pour, pour qu'à chaque fois qu'on parle d'un des quatre euh, comment dire, des quatre moyens d'y arriver, euh, les cases correspondantes sont identifiées dans le tableau. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser, il n'y a pas de propriété euh, intellectuelle derrière ça. C'est un outil qui a été développé juste pour nous aider, nous, à travailler avec nos clients sur comment on identifie ces nouveaux besoins-là. Alors, euh, je vais juste revenir en arrière. Donc, pour euh, comprendre et identifier les besoins, euh, excusez-moi, il est en anglais, mais c'est dans les cases, on a « New Needs, Motivation, Drivers and Mindsets ». Donc, l'important, c'est de se mettre dans la peau des autres. C'est là qu'il faut devenir empathique. Il faut oublier quelles sont nos croyances, nos perspectives, ce que nous, on pense. Parce que si on pense juste à nous-mêmes, c'est là qu'on fait comme de la R&D, qu'on devient insulaire, qu'on oublie ce que les autres peuvent penser. Ce n'est pas à nous qu'il faut vendre, c'est aux autres. Donc, c'est important de vraiment se mettre dans les culottes des autres et dire « qu'est-ce qu'ils vivent, ces gens-là? » OK donc, euh, c'est à peu près ça. Après ça, euh, c'est quoi les. Dans, si on va vers la droite, c'est quoi les nouveaux comportements? À partir du moment où j'ai un nouveau besoin, comment est-ce que je me comporte? Donc, encore une fois, c'est de se projeter dans la vie de quelqu'un d'autre pour essayer de comprendre ce que, ce, 
comment ça se manifeste chez eux. Puis finalement, en bas à, à gauche, le troisième 1, c'est euh, le spectrum of needs. Des fois, il y a plusieurs besoins qu'on est capable de les regrouper entre eux. Donc, ça facilite un peu comment on est capable de les aborder parce que des fois, on en a juste trop puis trop, c'est comme passé, là, on se mélange. Fait que des fois, on peut faire de regroupements puis on voit qu'on a des champs de besoins qui sont identifiés. Puis ça facilite un petit peu la manière de les adresser euh, par la suite. Euh, le deuxième, euh, la deuxième étape, une fois qu'on a compris, ben, c'est comment on l'analyse. Donc, euh, saisir comment l'offre peut euh, euh, pas être bonifié, mais capitalisé là-dessus. Donc, euh, c'est là que vous prenez votre portfolio, puis c'est comme si vous le filtrez là-dedans. Donc, on va aller, on retourne au tableau, et puis, euh, là, un, moi, je ne vois pas là à droite, parce qu'il y, y a un écran, mais euh, je pense que j'ai, ah, c'est ça, c'est les new drivers. Donc, qu qu'est-ce qu que ça m'amène? C'est quoi les opportunités que je peux aller chercher euh, là-dedans? Donc, c'est quoi les problèmes que je suis capable d'identifier à résoudre? Parce que souvent, il y a des opportunités, des opportunités à travers des problèmes. Donc, le besoin correspond à quel problème? Puis, le problème me donne quelle opportunité? Euh, et donc, euh, ça me donne également peut-être des vecteurs de croissance clairement identifiés. Puis finalement, euh, quel produit et service que j'ai déjà au sein de mon portfolio qu'on peut mettre en valeur et qui vont contribuer à répondre à ces besoins-là? Est-ce que je ramène une modification? Est-ce que je réimagine au complet? Est-ce que je l'itère? Ou est-ce que je fais juste euh, changer mon marketing ou adapter mon marketing pour mettre en valeur la réponse à ces besoins-là qu'on a identifiés et sur lesquels on a décidé de tabler? Okay? Troisième étape, diagnostiquer. Donc, identifier la vraie valeur à extraire en priorisant le portfolio, en, comme j'ai dit, en ajoutant des bénéfices, en modifiant les attributs et en revoyant la distribution. Est-ce que j'envoie mes produits par les bons canaux? Euh, on l'a vu, euh, je vous donne juste un exemple, la cage, qui est un de nos clients qui souffre énormément, évidemment. Eux, ils ont vu une opportunité, ils ont, ils ont développé la cage physique, qui ont depuis toujours, mais là, ils sont en train de développer la cage virtuelle, puis ils distribuent. Fait qu'ils produisent, puis ils distribuent à travers un nouveau, canaux, un nouveau canal qu'ils n'avaient pas imaginé avant. Donc, ils répondent à un besoin, mais euh, en même temps, ils se sont adaptés, ils ne se sont pas révolutionnés. C'est sûr que ça ne leur rapporte pas ce que ça rapporte d'habitude, mais c'est une manière de, de, ré, de, de se redresser puis de réimaginer sa réalité en s'adaptant à des nouveaux besoins de marché. Donc, si on regarde le tableau, donc les, les opportunités pour la création de valeur, euh, en mettant de l'avant des caractéristiques de votre entreprise euh, extrêmement claires qui sont déjà existantes. Euh, donc, encore une fois, le but, c'est se réimaginer, c'est partir à partir de ce qu'on a, c'est pas de tout mettre à la poubelle et puis de recommencer. C'est beaucoup trop long et beaucoup trop coûteux. Et finalement, euh, comment on priorise? Donc, euh, à travers tous les choix que vous allez trouver, c'est comment est-ce qu'on crée ce pipeline-là puis on se dit, bien, dans quel ordre est-ce que je veux commercialiser ça? Qu'est-ce qui va me rapporter plus au début? Ou est-ce que, justement, j'ai besoin de le faire de manière séquentielle? Donc, tous les réponses varient en fonction des choix que vous aurez faits. Mais euh, c'est une manière rapide, encore une fois, de créer de la valeur sans tout révolutionner et euh, être capable d'estimer de, ce que ça peut nous rapporter également. Puis finalement, c'est le déployer. Donc, c'est identifier la valeur à créer euh, en euh, révisant son positionnement et ses communications. Donc, c'est sûr que c'est le layer, je vous dirais, le, 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 je l'appelle le plus facile parce qu'il est le moins, euh, il est souvent le moins coûteux et il est plus facile à, à changer rapidement. Mais il faut passer à travers les, exer les exercices de besoin pour le faire parce qu'il faut, faut corriger de manière intelligente pour créer davantage de pertinence aux yeux de nos publics cibles et donc de valeur. Euh, ça. Donc, ça, c'était le dernier point. Donc, quel moyen de communication marketing on met de l'avant pour euh, euh, mettre en marché et commercialiser euh, cette valeur ajoutée-là, issue des nouveaux besoins qu'on aurait identifiés? Je vais vous partager un petit cas de, de, de Mondelez, euh, qui est une énorme entreprise. C'est sûr que ce n'est pas une start-up, ce n'est pas une, une moyenne non plus, mais je la trouve intéressante parce que je me dis, si une grosse entreprise comme ça est capable de se re retourner rapidement, n'importe qui est capable de, de le faire. Et euh, euh, Mondelez, qui est euh, la division, euh, en fait, c'est l'ancien Kraft, je pense que je l'ai ici, voilà. Donc, toutes ces marques-là que vous connaissez, c'est Mondelez. On connaît mal l'entreprise. Avant, c'est tout, c'était Kraft, toutes les snacks de Kraft ont été vendus, je dis, à une compagnie qui s'appelle Mondelez. Donc, euh, le président de Mondelez Canada est un Québécois qui a fait toute sa carrière, Martin Parent, dans des grandes, grandes, grandes entreprises à travers le monde, euh, Mars, euh, il a toujours été dans le snacking et tout ça. Et euh, 
euh, il a vraiment, euh, selon moi, fonctionné comme, euh, avec une mentalité de, de, de start-up. C'est-à-dire qu'eux, quand ils ont vu la crise arriver, il a vraiment fallu qu'ils se redressent. Et euh, ils ont décidé de capitaliser sur les nouveaux besoins. Les gens allaient être chez eux. Euh, quand les gens sont nerveux, ils mangent. Fait que c'est sûr qu'il allait avoir une croissance dans le snacking de manière majeure. Mais ils ont eu peur de voir leur approvisionnement aussi euh, secoué parce que tout était ralenti. Euh, les frontières sont fermées. Donc, euh, eux, s'ils n'ont pas leur matière première, ils ne peuvent pas produire. Donc, ils ont décidé de revoir leur euh, portfolio au complet. Euh, et ils ont dit, excusez l'expression, mais ils ont coupé dans le gras. <rire> c'est des produits dans ce genre-là. Mais ils ont dit... Sur quel besoin on a besoin de capitaliser? Fait ils ont vraiment fait cet exercice-là. Ils ont identifié les besoins émergents, ceux qui étaient les plus viscéraux chez les gens, ceux sur lesquels ils étaient capables de gagner en pertinence en adaptant leur offre et aussi en adaptant leur marketing. Et euh, ils, ont, ils ont coupé, dans, je, je pense, plus de 40 de leur, port leur portfolio pour que la chaîne de, 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 de production et d'approvisionnement soit adaptée. Et euh, ils ont gardé juste les produits, évidemment, qui risquent de plus performer dans le marché en regardant le comportement, justement, en se servant de cette courroie de transmission-là, puis de le bar, la température là, de marché dont je vous disais. Et c'est comme ça qu'ils ont, ils ont, ils ont révisé comment ils allaient, ils allaient euh, euh, revoir leur portfolio, mais également se commercialiser. Donc, ils sont actuellement, en ce moment, en train de revoir des claims sur des emballages. Ils sont en train de revoir euh, euh, la, le, certains éléments au niveau de leur réseau de distribution. Ils sont en train de revoir euh, certainement euh, le marketing, donc comment commercialiser de manière euh, plutôt en publicité, euh, en communication marketing, euh, la, valeur, la valeur ajoutée de certains de leurs produits pour mettre en lumière des aspects peut-être qu'ils n'auraient jamais fait avant, mais qui aujourd'hui répondent à des besoins et donc va créer de la préférence et donc va faire en sorte que ce produit-là va probablement être choisi plus qu'un autre. Donc, c'est une démarche que, comme je le disais, n'importe qui peut faire, qu'on soit petit, grand, euh, peu importe, euh, peu importe euh, euh, l'industrie dans laquelle on évolue, la, la démarche, elle est la même pour tout le monde. Moi, j'invite tout le monde également à le faire en équipe. Faites-le avec des gens qui ne sont pas comme vous, parce que si vous le faites avec des gens comme vous, vous allez arriver rapidement aux mêmes conclusions, tout le monde. Et dans ce sens-là, je trouve que ce n'est pas bon signe. Donc, allez chercher, euh, si vos conseils d'administration, euh, des, des, des gens à qui vous avez confiance, qui comprennent votre organisation, qui sont capables de vous faire cheminer puis vous, bra vous brasser dans le bon sens également. Mais vous allez voir, c'est vraiment intéressant de puiser dans les besoins humains pour créer de la valeur. Euh, c'est un exercice qui est le fun, c'est déstabilisant parce que ce n'est pas, euh, pas euh, rationnel ou scientifique, mais ça nous permet vraiment de se mettre dans la peau des autres et de comprendre comment on peut euh, capitaliser euh, sur, euh, sur ces temps euh, difficiles finalement. Je vous dirais que, euh, ah ben ça, ça c'était Mandalès, je vais juste le reprendre. Donc eux, ce qu'ils ont fait, Mandalès, ils ont, euh, ils ont, quand ils sont venus dans la phase de comprendre, ils ont vu qu'il y avait du repli, de l'insécurité de la méfiance, euh, un, un retour vers le passé, c'est normal, avec le repli, on fait un refoulement, la frustration, ah, de l'hédonisme, j'ai besoin de me faire plaisir, on voit en temps de crise, hein, les ventes de rouge à lèvres euh, euh, lèvres tout le temps, euh, besoin de, de récompense, donc eux, ils ont vu dans le, dans le snacking l'avantage de faire ça. Quand ils ont analysé, ben, ils ont décidé d'offrir de la confiance et du plaisir. C'est comme ça qu'ils ont résumé comment est-ce que je peux répondre à des besoins. J'offre de la confiance, j'offre du plaisir. Le trust, on le dit, ça revient, grosse entreprise. Donc, ils capitalisent là-dessus plutôt que, oui, il y a le local et tout ça qui est bon également, mais il y a, il y a les deux. Euh, il y a le diagnostic. Donc, encore une fois, ils ont revu le portfolio off, ils ont, ils ont, ils ont, euh, ils ont revu les informations sur les emballages et aussi, Évidemment, la, marque, la stratégie de marque employeur parce qu'ils euh, ont des usines, donc la santé et sécurité, c'est précieux pour continuer la productivité. Puis finalement, dans le déploiement, je le mentionnais, des campagnes de produits très staple, des produits de basiques qu'on a toujours vus dans nos placards, c'est ça qui rassure en ce moment. Donc, comment les remettre en lumière puis leur donner des angles stratégiques que peut-être les gens ne voyaient pas avant. Et puis... Euh, c'est à peu près ça, donc la stratégie de, de, de déploiement, mais aussi quand, donc nourrir cette notion de, de plaisir euh, et de confiance pour créer de la préférence. Donc, eux, ils ont, je l'ai dit, ils ont diminué leur portfolio de 40 Je n'ai pas le droit de donner leur croissance en profitabilité depuis, mais elle est euh, à l'exponentielle. Euh, la confiance accrue auprès des employés entrés au travail, on disait comment c'est important. Et euh, ce que leur, ça leur a permis de faire, c'est qu'ils ont, ils ont solidifié des relations aussi. Ça, ce n'est pas à sous-estimer en temps de crise, les relations avec nos partenaires d'affaires, que ce soit des gens, des, des, des fournisseurs, ou que ce soit en, des intrants ou des sortants. 
Euh, c'est important de, de, de solidifier ces relations-là. Euh, on le voit dans d'autres clients, il y avait besoin de services de livraison, le, les livreurs ont fait faillite. Comment tu te retournes de bord rapidement pour que ton entreprise continue à fonctionner? Mais quand tu as des relations proches avec tes partenaires d'affaires, bien, ils vont te rendre service à toi d'abord ou avant d'autres. Donc, dans des temps de crise, c'est important de travailler nos relations aussi. Tout le monde a ces besoins-là. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont fait que je trouve qu'il est admirable. Toute entreprise de toute taille devrait être en mesure de le faire. Donc, vraiment important d'aller regarder tout le 360 de comment on est capable de, 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 de se créer de la valeur, oui, dans nos, dans nos ventes et dans nos résultats, mais aussi dans nos fonctionnements. Et ça, c'est une leçon que que moi, j'ai reçu euh, en, en parlant beaucoup avec Mandalès sur euh, solidifier ça euh, et, en, allant chercher, en allant puiser dans les besoins émergents aussi des partenaires d'affaires euh, et des fournisseurs pour solidifier ces relations-là. Je vous dirais vraiment, euh, ce qui est à, à retenir, euh, c'est que le marketing, encore une fois, c'est une arme bidirectionnelle. Donc, on ne peut pas euh, développer que ce soit son produit ou développer son marketing sans tenir compte du pouls du marché. On a plein, plein, plein de nouveaux besoins. On le dit, une crise, ça, fait une, ça crée une émergence de besoins. On a un plateau d'argent devant nous. Il faut aller jouer dedans. Il faut aller puiser justement les besoins euh, qui nous semblent les plus pertinents pour créer notre valeur. Euh, la distinction, euh, oui, c'est par... Euh, y a une, y a une, y a, on parle d'empathie. Il faut, faut aller la chercher, l'empathie. Mais l'empathie, on va surtout la chercher pas en disant euh, « Je sais que c'est difficile pour toi. Je pense à toi en temps de crise. » C'est de dire « J'ai compris ce que tu as besoin. Voici mon offre. » Ça, c'est de la vraie empathie, c'est de comprendre euh, les autres. Donc, oui, il faut que mon produit, sur le plan rationnel et fonctionnel, comble un besoin euh, d'utilisation ou qu'il y ait une fonction précise, mais aussi sur le plan émotionnel pour mettre, vraiment mettre en valeur à travers le marketing des attributs, des attributs extrêmement concrets qui comblent ces besoins émotifs-là qu'on aurait préalablement identifiés. Puis finalement, bien, la valeur créée, bien, elle est déterminée par l'acheteur fait que c'est important que cette, cette notion de pertinence-là soit super importante et très bien véhiculée à travers le marketing pour que euh, il vous crée de la préférence euh, de, votre, de votre produit dans son esprit et que lui pose le geste euh, parce que la valeur créée, elle est seulement créée à partir du moment où il a acheté le produit. Donc, euh, d'où l'importance vraiment de, de puiser dans les besoins. Et tout ça me ramène justement, pour créer, si la valeur est créée par euh, l'acheteur ultime, que ce soit une entreprise ou un, un consommateur unique, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir au marketing parce que le marketing nous donne le pouls de cet individu-là. Donc, euh, c'est un cercle vicieux qui est continuel. Donc, le marketing, comme je le disais tout à l'heure, il, il ne change pas nécessairement, mais il évolue constamment parce que le comportement citoyen évolue constamment aujourd'hui. Alors, euh, on, on va la chercher par être dans le marché, par la donnée, euh, qu'elle soit quantitative ou qualitative. Il y a toutes sortes de techniques qui existent euh, pour aller la, la chercher à, à faible coût. Um, clairement, what, you got you, what got you here won't get you there. Par contre, il y a toujours besoin d'apprendre euh, du passé. Euh, mais clairement, si on continue à faire la même chose, bon, on va arriver avec les mêmes résultats. La société évolue. On ne peut pas continuer à faire les, les choses de la même manière. Et euh, euh, la meilleure chose qu'on pense faire soi-même n'est pas toujours ce que le, besoin, euh, le marché a besoin. Comme je fais juste le répéter, il ne faut pas faire les choses en fonction de ce que nous, on pense. Il faut faire en fonction de qu ce que le monde veut. Donc, encore une fois, on a besoin du marketing pour ça. Et puis, euh, ça veut dire qu'il faut oublier son ego euh, quand on, on a besoin de, de, de se réimaginer, réimaginer son marketing parce qu'on le fait pour les autres, on ne le fait pas pour soi. Alors, euh, ça demande beaucoup de s'oublier et d'être capable de se mettre dans les culottes des autres pour comprendre quelle est la réalité, qu'est-ce qu'ils vivent, quels sont les besoins émergents et quelles opportunités on peut en tirer euh, en capitalisant sur euh, ce qu'on a déjà puis en réimaginant certaines choses. Donc, le but, c'est vraiment pas de tout revoir, mais c'est de dire, sont où les vecteurs de croissance dans ce que j'ai aujourd'hui et c'est quoi les, les petits ajustements que je peux apporter pour euh, me réimaginer mon marketing. Donc, euh, ça se fait en, en allant puiser dans des nouveaux besoins. Donc, euh, je pense que ça fait euh, le tour. Puis finalement, ben, si une grosse entreprise, un gros paquebot peut le faire, je pense que n'importe qui peut le faire euh, à partir du moment où il prend la bonne démarche et puis qu'encore qu une fois, il s'oublie puis qu'il pense au marché d'abord. Alors, voilà. Je pense que j'aurai... Ah! Oh, un petit peu d'avance, quatre minutes d'avance. Samuel, est-ce que je te repasse la parole? 
Oui, on va passer à la période de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez soit lever votre main, la poser dans le chat ou dans le Q&A. N'hésitez pas. Est-ce que tu veux que je sorte? Ah, c'est fait. OK. Est-ce que, est que je peux me permettre une question déjà, moi? Oui, bien sûr. Oui. En fait, euh, on a peut-être parlé euh, à travers toute euh, la conférence tout à l'heure, mais je pense que c'est comme un réflexe que les, les entreprises, petites ou grandes, euh, décident d'aller « dark » pendant les crises. Euh, mm. Donc, euh, bon, euh, quand tu es une start-up, euh, tu regardes ton « runway », ton « burnt rate », tu dis « bon, ben là, euh, ça ne sert pas à grand-chose, j'arrête d'investir dans le marketing euh, ». Est-ce que, est que tu recommandes ça? Des entreprises euh, se disent, ben, je ne ferai pas d'action marketing parce que de toute façon, les gens ne euh, sont pas à l'écoute. Puis ben, moi, je n'ai pas tant les moyens de le faire. Ouais. C'est euh... une bonne question. C'est sûr que le, le, le premier réflexe, c'est de figer puis tout arrêter. C'est une, une très bonne question parce qu'on a, a des clients de différentes tailles qui ont figé puis qui le regrettent. Donc, euh, et, et la réaction, elle, elle était normale, puis elle vient du fait qu'on pense que le monde, le monde va s'arrêter, fait que nous aussi, il faut qu'on s'arrête. Mais non. <rire> Donc, euh, euh, je pense que c'est une erreur de tout arrêter, de ralentir un peu peut-être pour se réajuster. Mais il y a même un client un jour qui m'a appelé, qui est dans le même du cosmétique, puis qui dit, ben là, euh, je vais-tu dans le circulaire de gens coutus ou pas? J'ai l'impression que j'exploite le monde. Je dis, non, non, non. J'ai dit, les gens ils ont besoin de ce petit produit-là en ce moment, ça va leur faire du bien. Fait que, commercialise-le de manière, justement, à ne pas avoir l'air de, 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 capi de capitaliser sur le malheur des autres, mais non, il ne faut pas arrêter. Puis ça a été une bonne décision pour cette, cette entreprise-là. Euh, C'est clairement démontré aussi, euh, au fil du temps, à travers différentes crises dans le passé, que ça fait beaucoup plus mal d'arrêter que de reprendre et c'est beaucoup plus coûteux et ça prend beaucoup plus de temps. Donc, euh, la clé est dans le maintien, je dirais, plutôt que dans l'arrêt, parce que ça, ça, ça fait plus mal arrêter que... Que, que de continuer euh, judicieusement. OK. Merci. Il y a McKinsey, entre autres, euh, que, qui ont publié des, des tableaux d'impact, de, justement, à, à tout arrêter. Puis, on, je veux dire, les, les graphiques ne sont pas beaux, là, ça, ça fait mal. Puis, on voit que la reprise est d'autant plus douloureuse pour ces organisa organisations-là, petites ou grandes. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore de questions. Euh, moi, j'en ai une, donc je vais profiter de ce ouais. temps-là. Je me demande euh, comment, comment on fait pour aller chercher le pouls du marché. Euh, évidemment, le besoin, c'est super intéressant, mais je me mets à la place d'une start-up. Selon sa, son mm -hmm. stade, il n'y en a peut-être pas encore de clients ou pas encore. Puis là, en plus, tout le ouais. monde est en mode virtuel. Ouais. Ça serait quoi tes ouais. conseils quand même pour aller chercher, ouais. puiser dans le, dans le besoin actuel? OK. Très bien. Bonne question. Donc, probablement que euh, cette jeune startup-là, par exemple, euh, euh, a euh, son innovation et elle a probablement déjà déterminé qui vont être ses publics cibles, à qui elle va vouloir approcher pour euh, vendre son produit. Donc, il y a probablement déjà un profil de, de cible qui a été défini. Maintenant, si on est capable de, de mettre un corps autour de ça puis de se projeter dans ce corps-là, moi, je pense que c'est vraiment ça l'exercice à faire. Puis se dire, ben, tu sais, moi, je me dis toujours, euh, j'ai besoin de me mettre dans le corps d'un monsieur de 60 ans. Là, c'est sûr que je ne serai jamais capable à 100 mais je peux aller parler à des monsieur de 60 ans. Il y en a plein, tu sais. Donc, le but, c'est justement, c'est d'essayer de, de voir, un, un ils peuvent... Ils, s'ils ont des futurs clients ou ils ont des contacts à ce niveau-là, faites des entrevues avec des gens, allez parler à du monde. C'est un des meilleurs moyens. Euh, les, les, les gens de différentes générations aussi euh, ont une fibre sociale différente. Donc, quelqu'un de notre génération est plus capable de l'analyser plus facilement. Mais comme je disais, si, si moi, j'ai besoin de penser à quelqu'un d'une génération euh, plus vieille, ben, il n'a pas évolué dans un même contexte économique euh, quand il était plus jeune. Donc, qu'est-ce c'est quoi ces quoi, c est, c est perspectives? C'est quoi ces croyances? Euh, c'est quoi qui est important pour lui? C'est quoi ses besoins? Donc, c'est à travers des discussions comme ça qu'on est capable de comprendre les gens plutôt que de faire des suppositions. Euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, parler à du monde, aller sur le terrain. Euh, un vox pop dans la rue, c'est une forme de recherche. Euh, un survey monkey, c'est une forme de recherche. Donc, des fois, ce n'est pas quantitatif parce qu'on n'a pas une masse qui représente un échantillon X, mais il y a toujours moyen d'aller chercher de l'information à tout niveau. Euh, de manière très, 
très, très peu coûteuse, mais il faut y aller. Sinon, on est trop dans supposition, puis ça peut être dangereux. Oui, tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je vois qu'on a reçu euh, une autre question. Oui, ouais, c'est Eric. C'est ça? Est-ce que l'on prépare un nouveau plan marketing en conservant top of mind ouais. qu'une autre crise peut se préparer? La prochaine Excuse vague de COVID, par exemple. Pardon. Excuse-moi, Alexandra, je n'ai pas compris le début de la question. Alors, est-ce que l'on prépare un nouveau plan marketing en conservant top of mind qu'une autre crise peut se préparer? La prochaine vague de COVID, par exemple. Oui, euh, ben, c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il y en ait une autre. Euh, mais je, je pense que les, probablement que les, les besoins risquent de se ressembler. Euh, je dirais que oui, il faut, faut s'y préparer et puis il faut, faut juste s'adapter. Toutes les entreprises ont besoin de, de le faire parce que c'est, on le dit, c'est le new normal. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça redevienne comme avant. Donc, moi, je pense que même s'il y a une deuxième, une, une deuxième phase là, au COVID, euh, je pense qu'on peut déjà se préparer maintenant parce que la série de besoins qu'on est capable de trouver maintenant risque d'être les mêmes. S'il y en a des nouveaux qui apparaissent, euh, je dirais que c'est peut-être... Euh, l'anxiété qui va prendre plus d'importance parce qu'on n'est pas capable d'estimer aujourd'hui l'impact euh, à long terme que va avoir sur la santé mentale, euh, euh, tout ça. Donc, euh, ça, je, je dirais que c'est peut-être le, le, la partie qui serait peut-être à développer davantage là, dans une phase 2, mais je pense que la réflexion à avoir aujourd'hui va également être euh, serviable à une, à une phase 2 puis va éviter de devoir se réimaginer une deuxième phase deux troisième fois, finalement. Donc, c'est pour ça que je disais, la réflexion qu'on a à faire maintenant, c'est comme quand on fait un positionnement d'entreprise, il faut que ce soit crédible maintenant, mais il faut que ça perdure dans le temps, il faut qu'il y ait une pérennité dans, dans, dans le, les solutions qu'on trouve, le marketing, pour ne pas être constamment en train de, de le réinventer. Merci, très intéressant, oui, effectivement. C'est, euh, je pense qu'il faut toujours rester sur son positionnement son fondement, puis ensuite s'adapter selon oui. les, les besoins du marché qui peuvent évoluer. Exactement. Il y a une raison pour laquelle une entreprise a été créée. Il y a un ADN puissant derrière ça. C'est important de le protéger, mais comment justement on le valorise puis qu'on le met en lumière différemment pour qu'il soit mieux absorbé et mieux euh, apprécié euh, dans le marché. Mais il ne faut, faut jamais, jamais oublier euh, la fondation, le, l'ADN de l'organisation. C'est ça, c'est ça qui fait que c'est spécial. Mm-hmm, mm-hmm, tout à fait. Ouais. J'aimerais s'en poser une autre, si, ouais. je, si je peux. <rire> en fait on, a fait, on a travaillé avec nos startups euh, à définir des personas, tu sais. Euh, oui. On est beaucoup dans le B2B. Puis, euh, donc, on a fait ces exercices-là euh, au cours de l'année. Est-ce qu'il faut recommencer? Il faut toujours faire d'autres personas? Parce que, euh, parce que le consommateur, euh, ben, oui, on est beaucoup dans le B2B, mais ça s'applique, j'imagine, B2B, B2C, mais est-ce qu'il faut... Euh, c'est qu'il faut tout refaire le travail, euh, dire, bon, ben notre, notre consommateur, euh, notre acheteur euh, dans telle entreprise, notre consommateur, il, il, a, il a changé en quelques mois, euh, il n'a plus la même perspective de la vie euh, du monde, euh, il est peut-être moins consommateur, plus consommateur, les services de l'entreprise euh, changent, euh, je ne sais pas, tu sais, est-ce qu'il faut refaire ce travail-là? Ou, tu sais, puis, puis, tu sais, en même temps, tu disais... Euh, il faut, faut aller dans la rue, puis reposer des questions, puis euh, faire des vox pop. Si tu tentes de faire ça, est-ce que le monde est dans le mood? De, de, si on, est, si on devrait tuer. Ben, comme rester un peu sur nos gardes? Ou... En tout cas, les, temps, les gens ils ont le temps de répondre à des sondages en ce moment, c'est ça. Mais euh, aller dans la rue, c'est peut-être notre affaire, faire un long micro, là, un selfie poll pour, pour poser des questions. Mais euh, euh, les personnes ont amené ce point-là. Euh, moi, je dis, si vous avez des personnages, tant mieux. Si vous avez déjà une marge, une marge d'avance parce que quand on... Puis j'ai volontairement pas utilisé le terme du persona tantôt parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Puis c'est pas obligatoire, mais quand on, on, on imagine une persona, on n'a pas juste des données statistiques, on, on raconte une histoire sur quelqu'un, donc on, on, on matérialise on, la, la vie, puis la, la personne en chair et en os, puis son environnement de vie. Donc, euh, euh, moi, je dis que si vous avez déterminé des, per, des personnages, tant mieux bâtissez à partir de ça. Ne les changez pas, mais peut-être que la persona, vous allez la, 
la, vous allez juste y ajouter des, 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 des caractères finalement, puis peut-être c'est juste de rajouter, de dire ben, c'est quoi les nouveaux besoins qu'elle a aujourd'hui ou là, ça, les besoins qui deviennent plus flagrants que d'autres. Fait que c'est peut-être juste de highlighter certaines choses, mais moi, je ne pense pas qu'il faut les, les redéfinir au complet, puis certainement pas les jeter. Est-ce que peut-être il y en a qui se rajoutent, c'est possible? Est-ce qu'il y en a qui s'éliminent? Peut-être. Tu sais, je pense justement à des détaillants qui il y avait beaucoup de, justement, de, de, de clients qui achetaient à crédit. Et là, ils ont vu ça chuter. Ben, tu sais, je veux dire, eux, ils se disent, ben, peut-être que j'ai une partie de ma cible que j'avais avant que je nourris plus aujourd'hui. Donc, eux, peut-être que, justement, si c'était un persona, ben, ils, ont, ils devraient ne plus le considérer. Ou se dire, ben, justement, c'était peut-être une cible qui est importante pour moi. Et puis là, comment est-ce que, c'est quoi ces nouveaux besoins euh, sur lesquels je peux tabler pour justement la regagner? si c'est pertinent ou pas pour l'organisation. Tu sais, c'est un, un exemple de crédit. Là. Mais euh, je pense qu'il faut juste se poser les, des questions pour, euh, pour filtrer puis dire là où il y a le plus de potentiel. Fait que, mettons une entreprise, cinq, une organisation à cinq personas, ben, peut-être qu'il il y en a trois sur lesquels il faut capitaliser davantage. Puis les deux autres, on se dit, bon, eux, on va y toucher dans six mois. Peut-être qu'il y en a quatre qu'on ne touche pas. Puis il y en a cinq, il y en a une cinquième qu'il faut changer complètement. Mais moi, je vous dirais, essayez de, de partir de ce que vous avez puis d'ajuster plutôt que de, de tout modifier parce qu'il y a une raison pour laquelle vous, vous les avez définis, ces personnes-là. Donc, euh, votre offre elle demeure certainement encore pertinente pour eux. Mais encore une fois, comment le tweaker sur le plan marketing pour que ça résonne encore mieux? À moins que tu aies pivoté, à moins que l'entreprise décide de faire un, un pivot, tu sais. Ouais. Euh, puis... Il y, eu, il y en a quelques cas. Mais justement, si tu as pivoté euh, tout ce que tu as fait en amont, euh, tu as été connu, euh, été connu avec un, un genre de core business X, puis là, ben, à cause de la crise, tu dis, j'ai pas le choix, il faut que je pivote, puis je me redéfinis. Donc là, c'est un, un, un core business Y. Est-ce que quel, quel conseil tu donnerais euh, à ces, à ces jeunes entreprises là, qui pivotent et qui, finalement, modifient pratiquement leur modèle d'affaires en plein milieu de, de leur lancer? Bien, si tu modifies ton modèle d'affaires, euh, souvent, tu modifies, ton, tu modifies ton, ton marketing qui va avec, c'est sûr. Parce que, comme je le disais au début, tu ne peux pas imaginer du marketing sans te coller au modèle d'affaires puis aux stratégies de croissance. Donc, euh, mais, encore une fois, c'est... Que... Qu'est-ce qui a marché dans. Tu sais, es capable de récupérer des morceaux qui ont marché dans le passé, même si ton modèle a changé? Tu sais, il, y a, il y a toujours du bon. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais qu'est-ce qu'on peut garder qui a marché? Puis dire, ben, est-ce que c'est adaptable à, au pivot ou pas? Mais euh, c'est sûr que s'il y a un pivot, euh, puis qu'il n'y a pas grand-chose qui reste de, du avant, il euh, y a des chances que le marketing soit pas mal euh, brassé également. En même ouais. temps, je me dis, si tu as pivoté, c'est parce que tu as justement as trouvé l'opportunité dans la crise. Donc, probablement que le marketing va être Mais plus tu facile. refais l'exercice. Tu refais l'exercice, mais il va peut-être être plus facile quand même parce que justement, tu t'es déjà imaginé c'est quoi le, le nouveau besoin auquel tu peux, tu peux répondre. Ben oui, ça, c'est un, un très bon point. Dans ce cas-ci, si tu pivotes, identifie les besoins avant puis pivote en fonction des nouveaux, des nouveaux besoins. Ça, c'est sûr. Si tu veux créer une entreprise, euh, c'est sûr, va chercher le coup dans le marché pour dire comment, qu'est-ce qu qu qu'on a besoin de créer pour répondre à, à, au, au marché. Donc, euh, si on se réinvente au complet, c'est sûr qu'on peut faire un clean, un clean slate, comme on dit, puis dire, ben, de quoi le, de quoi le marché a besoin. Mais si on, on garde des morceaux de ce qu'on avait avant, c'est sûr que regardons les morceaux du marketing qu'on est peut-être capable de conserver également. Ça fait du sens. Euh, je suis en train de regarder s'il y avait des questions. Euh, donc, oui, juste pour répondre à, à la question, on aura, oui. euh, on aura accès à la, à la présentation. Euh, donc, ça, il n'y a pas de problème. Si oui. aussi, on est aussi en live en Facebook, donc on va pouvoir le, vous allez pouvoir le réécouter. Donc, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On a Myriam Magpouiraya qui lève la main. Je vais lui donner la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Euh, simplement, ma question, je ne sais pas si vous en avez parlé parce que je suis arrivée en retard, désolée. J'avais oh. de la difficulté à me connecter. Euh, mais le, le contexte familial, 
dans le fond, le, le, les start-up dans le contexte familial, est-ce que vous en avez parlé avec les enfants qui sont à la maison ou quoi? Est-ce que vous avez des trucs concrets? C'est quoi les priorités? Tout ça, là. Qu'est-ce que vous établiriez comme, comme priorité dans un, dans un contexte comme ça, s'il vous plaît? Là, vous, là, la question que vous me posez, c'est par rapport à... Euh, vous, êtes, vous avez une start-up, puis vous êtes à la maison, puis vous devez travailler avec euh, la famille autour, c'est ça? C'est ça. OK. Je pense que c'est la réalité de tout le monde aujourd'hui. Euh, euh, je pense que, tu sais, ben, bientôt, on va pouvoir euh, se voir un petit peu à distance, là, mais euh, je pense que c'est juste... La créa... Nous-mêmes, on crée des nouveaux vecteurs. Là, chez nous, on, 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 on développe des, nouveaux, des nouvelles offres. Fait C'est comme si on était des entrepreneurs, mais on, on, on le fait tous à distance. On n'a pas le choix. Donc, euh, c'est sûr que c'est très, très... On, on voit l'impact mental, euh, l'épuisement. Euh, nous, nos employés, en tout cas, à travailler à la maison avec euh, des jeunes enfants. Donc, euh, je, honnêtement, je ne pense pas que la... la, la la situation de, de gens en start-up soit, soit différente. C'est comme, mais... Tout, mais euh, que tout le monde a besoin... Oui, peut-être que je ne comprends pas bien votre... Ben, excusez, non, peut-être c'était moi qui manquais de précision, là, mais aussi, ben, ça, ça m'éclaire, mais euh, étant dans la production alimentaire que je démarrais, en réalité, mm -hmm. euh, des prototypes, est-ce que je dois miser plus sur la formation administrative, me, me former moi-même comme entrepreneur, aller chercher plus du côté administratif et tout ça, ou est-ce que je dois continuer quand même de la production puis faire des prototypes quand même? Je ne sais pas trop, là, dans quel... Euh, tu sais, puis de faire de l'inventaire, finalement. Euh, moi, j'aurais tendance à ne pas arrêter, honnêtement. Euh, euh, c'est sûr, sûr que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de ce moment-là, d'un ralentissement pour... Euh, pour euh, je dirais faire du ménage ou focuser sur des choses sur lesquelles il ne faisait pas avant. Donc, euh, comment alléger ses opérations, euh, comment euh, euh, revoir certains partenariats, des choses comme ça. Donc, ça, c'est une opportunité pour beaucoup d'organisations en ce moment. Un peu plus de temps pour faire ça à cause du ralentissement. Mais moi, je vous dirais arrêtez pas, arrêtez pas okay. vos prototypes. OK. Fait que ça vaut la peine de continuer quand même dans cette veine-là et d'utiliser ce, ce temps-là d'arrêt pour peut-être se se repositionner par rapport à ça, ah, même oui. dans l'effet concret. Là. Okay. Ah, oui, oui, je pense que c'est même, euh, même une bonne idée, une bonne idée de le faire. Moi, je, ouais, moi, je vous encourage à le faire, en tout cas. Parfait, merci. Merci beaucoup. Puis, euh, et je vois qu'il est euh, 9h29, donc je pense qu'on est pas mal à la fin du... Euh, du, euh, de cette classe de maître. Avant de remercier Anne-Marie, euh, j'invite tout le monde et aussi euh, probablement Mme Maguiraga. Ça peut être intéressant justement notre troisième classe de maître sur le modèle d'affaires euh, qui va être moins focusé donc sur le marketing, mais vraiment le modèle d'affaires. Puis Il y a peut-être d'autres questions ou précisions qui vont pouvoir être données là. Euh, donc, je rappelle que ce n'est pas euh, la semaine prochaine, mais l'autre, donc le 18 juin, euh, à 8 h et euh, demie, toujours à la même place, en mode virtuel. Euh, je remercie beaucoup Anne-Marie Leclerc, euh, qui, je trouve, a fait une excellente présentation euh, puis euh, du contenu euh, super pertinent. Euh, je, euh, Eric, est-ce que tu veux dire un petit peu de la fin également? Euh, oui. Alors, euh, oui, voilà, je te passe je, la je parole. Me... Merci. Bien, je remercie euh, évidemment Anne-Marie, mais j'aimerais ça remercier Alexandra Maher, <rire> euh, la directrice principale des communications chez Bonjour Startup Montréal. Bel job d'animation, merci beaucoup. Et les gens en arrière des rideaux, euh, Samuel Filion, chef des communications à Montréal Inc., euh, qui est le Zoom Master et qui gère tous nos stress. Euh, je pense que c'est important de, de le souligner. Merci beaucoup. Puis, merci. Euh, effectivement, on se revoit le 18 juin avec euh, Dalen Gay. Euh, qui est président, fondateur de Digit Management Incorporé et aussi un expert pour Startup à résidence. On l'appelle, c'est celui qui fait pleurer les startups. Je m'excuse d'Alain, il faut que je le dise. Euh, mais euh, il, il brasse, mais il brasse dans le bon sens. Merci. Bon, ben, sur ce, merci, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir tout le Bonne monde. Bonne journée.